到了深夜，村子里的人都进入了梦乡，一个人影却悄悄地翻进了老李家。丫头别学了，你家进贼了。啊、半仙爷爷别说笑了，我家都穷得揭不开锅了。就算贼来了，都得含泪丢下几个铜板再走。爷爷可没跟你开玩笑，再不去喊人，你家那两贯钱可就要被人偷走了。小满，你大晚上的不睡觉叫唤啥？是不是做噩梦了？爹，小声点，我们家进贼了。老李头猛地瞪大了眼，竖起耳朵听了听，果然外面有动静，有贼。你们在房里别出去，我去看看谁这么大胆偷到咱家了。你一个人不行，我跟你一块儿。你走了，俩孩子怎么办？出远，你带着小满在屋里别出来，把门拴起来。嗯，知道了，娘。小满别怕，哥哥保护你。我们不出去，爹娘被欺负了怎么办呀？我们太小了，帮不上忙，还会拖后腿。安心在屋里待着吧。一个小毛贼，大哥一个人就收拾了。大宝，咱家进贼了。快拿根绳子过来，把这贼捆了！别别别，我我不是小偷，我是陈水生，我是来看小满的。大半夜来看小满，当我们是三岁小孩吗？赶上我们老李家来偷东西，看来上回还没把你打怕。我是小满他爹，来看看小满不行吗？我们家花了五贯钱买了陈小满，他就只有我这一个爹了。这种人非得狠狠揍一顿，不然是不会开口的。大宝交给你了。我看你就是皮痒了，走，我给你拔个罐。小满，你要去看看你爹吗？不去，眼花全部家地买，我实就说了，以后我生死都跟陈家没关系，我不能让娘为难。你想去看看也没什么的，毕竟是你亲爹。陈小满心动了下，犹豫了会儿，还是摇摇头。他知道出去会让家里人为难，你不用担心，爹娘揍他一顿会把他放了的。睡觉吧。行了。小满还在屋里呢，听到要伤心的，把他丢出去吧。那不是便宜他了，坑走我五贯钱，抢了我的乌袍生意，今晚还来偷我家，不好好收拾，太难解恨了。他不是欠村里人钱没还吗？咱村里人都在找他，把他交给村里人，够他喝一壶了。行，大宝给他绑到柴房，明早交给村长处置。你这小子胆儿够肥啊，到处找你不见人影，居然还敢跑我们村偷东西。看着围着自己怒气冲冲的青壮年们，陈水生吓得腿抖成筛糠，身下不自觉地涌出一股热流。哈哈，居然吓尿了，就这点胆子，还学人家偷东西。我我是来看我女儿陈小满的，不是贼。放什么狗臭屁！你都把女儿卖去脱桥了，还能想到来看她？她还欠我三个大钱没给，欠我两个大钱。陈水生，赶紧把钱还了。我我没钱，收你们的乌袍，卖完我当晚就输光了。他就是个赌棍，别跟他废话，揍他！先等等，问清楚了再。你为什么要去老李家偷东西？陈水生昨晚就已经挨过一次打，这回见一群人围着他，吓得没敢吭声。骗我们屋跑的时候，我看你小嘴体能忽悠，咋这会耳聋了还是哑巴了？我我是想去李满仓家偷点钱，他家能随手拿出五贯钱买陈小满，可见他家有钱的很。昨天我还见李大宝去我们村的砖窑买砖呢。村里的人都知道，李满仓为了买陈小满花光了家底，可这回听说李大宝还有钱去砖窑买砖，都是有些惊讶。满仓家啥情况，大伙都知道，你可别乱说。陈水生眼底闪过一抹愤恨，当即就煽动起村民来报复李满仓。你们不信，自己问他。李满仓就是靠着收你们的乌袍生意发财的，他赚的是你们的钱，听说还催着发砖，想这几天新把房子建起来。这句话一出。在场众人心里就不舒服了，他们累死累活去摘乌袍，才挣了几个钱啊，合着钱全让李满仓给赚了。满仓，他说的都是真的吗？你们家大宝去屯水村买砖了？对啊，我们家要趁着雨季来钱，把青砖大瓦房建好。听到了吧？都是赚你们的钱。他把我交给你们，就是因为我抢了他的发财路子，一个个还傻乎乎的，啥都不知道呢。那不可能，就指望收乌袍赚的几个钱，根本不够盖房子的。满仓，你哪儿来这么多钱？我们家小满就是福娃，他一来，嘿，这银钱啊，就哗啦啦往家里跑。满仓，你就别吊大家胃口了，赶紧说说咋回事，也好让大伙跟着沾沾光。对啊，满仓说我也想盖新房子娶媳妇，这个福气你们还真沾不了。我家小满去县城玩。
指着一个大钱六斤的野果子，说是乌袍，拿到药铺去卖，谁知转手就挣了好几百个大钱。这就是我为啥收乌袍的原因。你们别听他胡扯，陈小满哪儿认识什么药材？真认识，我怎么可能舍得卖他？就你这样的爹，女儿再会挣钱也经不住你花。乌袍还是小头，真正的大头还在后面呢。满仓叔，你吹牛吧，还能有比乌袍更挣钱的生意？还真有，不过是个技术活。布店的掌柜有些不好看的棉线便宜卖，被我家小满瞅见了，让我们全买下来，拿回来织成布，再卖给那个掌柜。知道这一进一出挣了多少吗？两贯钱。娘嘞，两贯钱啊！满仓鼠，你家发财了，怪不得你家这么短的时间就能盖起房子了。我们棉线还没用完，我算过了，还能再挣两贯钱。村民们瞬间对老李头又是羡慕又是嫉妒，这种好事怎么没发生在他们家呀？陈小满简直就是个福星啊！这才来满仓鼠家几天啊，就帮着正四贯钱了，这要不知道的说出去谁信啊？老李家这是白得了个好看儿媳妇啊！我咋就没遇到这种好事呢？照这样下去，再多过些日子，李满仓家不就发起来了吗？妥妥的地主啊！陈水生听着村民们的议论，心里那叫一个难受啊！明明他才是亲爹，为啥这好事一样没落他头上？真是亏大发了！没想到陈小满这么会招财，不行，我要把陈小满夺回来！我不卖陈小满了，把陈小满还给我，不然我就去衙门告你！老李头都懒得搭理他。跟他浪费时间，还不如回家伺候赚钱的功臣。李满仓，你别走，把女儿还给我，那是我的摇钱树，他挣的钱都是我的。你一个人着，把女儿卖了还想要回去？你有钱还吗？陈小满是我们青石村的人，敢抢我们村的福报，弄他！众人再次一拥而上，将疯狂的陈水生揍的声都发不出来。他真的后悔把陈小满卖了，但他更恨自己沾了赌。